，这家里不大，你随便看看。我去给你收拾间屋子出来，夜里你就凑合住下。不麻烦，白日里我来教孩子，晚上回去住也一样。总要有个休息的地方，你就不要推辞了。家里也不大，你可以随意走走，认一认地方。我也同他们说过了，你本就要教他们舞，你不必觉得不便。好。说近来人手不够，这是我从外头调来的雇工，他先前是抬果子的，可那活实在不适合女孩做，我就让他来府里帮忙了。哦，哎，你叫什么名字啊？我我我我姓张。我问你叫什么，又没问你姓什么。你是不是傻了？这乡下的女孩哪有名字？嗯，对哈、啊，我遇到姑娘之前也没名字。我叫鲍夏。见过姑。姑姑姑姑娘，<笑>这哪儿来的小母鸡啊？还咕咕咕的，<笑>人家新来的，可别欺负人家。哪有？妈，我带你去我们房间。林春，嗯，我把学堂旁边要收拾那间屋子出来，但是这件事情我实在是不在行，你帮我去看看还有什么要添置的。好，咱们又有新先生了。是，近日厨房忙不过来，我从外头调了几个丫头来府里搭把手，嗯，不安排什么要紧的事儿，就负责降息缝补，都是些老实本分的姑娘，虽然手笨了些，但我回头教一教就好，姑娘你放心。姑娘，你这样看我做什么？咱们迎春管事啊，做起事来是越来越有模有样。那总归大半年了，我要再不着调，姑娘你干撵我走了。那话也不是这么讲，要是鲍夏、福东来做这份差，光说性子就不合适。这以后啊，你手上的人会越来越多，你也会越来越忙。我不怕你忙，姑娘，你只管运筹帷幄，我呢就做好你的女萧何，调兵遣将。哎呀。险先忘了，你快去准备些吃的，咱们给燕先生送过去。燕先生，这次工资好生精巧，我们这样，真精了。嗯。此处应当就是花老夫人的住处了。开个玩笑，别介意嘛，兄弟。这位兄弟继任了武先生，想必身手不错，敢不敢比试比试？喂，刚来就跟我小爷摆谱，你想不想在花家待了？我在花家待得待不得，是你说了算的。我爹是护院总管，这一大家子从上到下都得仰仗我们爷俩。是吗？那真是失敬了。少啰嗦，敢不敢比试？李继总，你做什么？我放开他！大姑娘，我听说你新聘了个武先生，我就来跟兄弟切磋切磋呀。燕先生刚来任教，我找他还有事情，没有空跟你切磋。好吧，那就等下次机会吧。你没事吧？他伤着你没有？你放心，他在这个家待不久了。怎么了？没什么，只是头一回有人这么跟我说话。他就是个无赖，他不管说什么都别放在心上。我说你，从小到大，他们总是催着我，让我去做些难事、险事。还是头一回有人倒在我前面，问我受委屈了没？走吧，我带了点点心和姜水。嗯。好一个铁嘴钢牙的花大姑娘！我们所要求的并不多，只要杨琪与我公母合离
，并且赔偿我姑母两百贯。你们这是要我的命啊！我们才不要你的命，我们要你卖房卖地，欠债还钱。怎么突然想起来谢我了？今日我骑在马上，第一次带大家出门，我忽然觉得自己好像可以跑得更快、更远。看着他这么高兴，我心里竟然也觉得同样高兴。原来人与人的心是可以如此相通的。我想，用不了几日，他们便会动身离京。你带些好手，一路沿途查索，无论孤身还是结队，宁肯错杀，也不怕。什么情况？前面有个山谷，要小心一些。你说前面那个山谷，若是行军打仗，会不会？要么一夫当关，万夫莫开；要么瓮中捉鳖，如探囊取物。鱼，你说我这样子带自己的亲姑姑、亲表弟，跟他们恩断义绝。你会不会觉得我不近人情啊，华哲？我姓顾，顾家的事情，外头知道的、不知道的，哪个不比这个精彩？帝王家，看着是锦绣堆，其实是白骨丛。官、啊、人，官人，官人，官人，官人，官人，你不能休了我呀！你不能休了我！你你不是想要那个斧吗？我现在就去把它给你弄来。那个什么春夏秋冬，我全都给你弄来，行吗，官人？我求你了。之前把屋子给我腾出来，要是再让我看见你，我宰了你。我花镜那个事儿臭了，你们也一样得臭。<笑>如果你不嫌我越俎代庖，像这等龌龊之人，我大可以让他求死不能，让他再也近不了你姑母跟表弟的身。要姑母自己想清楚了，站起来离开那个男人身边，他和表弟才能光明正大的回家。你要如何做？我明天要再去一趟杨家，我是去劝姑母的，不会和那杨琪起冲突。但是如果……怎么？如果我天黑之前没有回来，恐怕要劳烦你来一趟了。放心，我要是今日没有见着姑母，回去必定会遭长辈们的谴责。大家只会觉得我年纪小，不会说话。到时候大家一起前来拜访，岂不是要大动干戈了？好，那就这边请吧。啊，多谢。花姐还没回来，多半是一种麻烦。等不到天黑了，我先自己去。